Tanto Satanás como los demonios experimentaron una especie de juicio preliminar cuando Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Pero todavía ellos siguen aguardando tres juicios futuros. Durante los 1260 días de la gran tribulación, no habrá ya lugar para Satanás y los demonios en el cielo. Todos ellos serán arrojados del cielo a la tierra y no tendrán acceso a la presencia de Dios. En respuesta, enfocarán toda su atención a perseguir a Israel en la tierra porque sabrán que tienen poco tiempo. Lo que cabe destacar es que desde ese momento en adelante nunca más se volverá a escuchar una acusación de pecado en el cielo. El segundo juicio ocurrirá tras el regreso de Jesús a la tierra. Satanás ahora está activo, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el reino milenial de Jesús, Satanás y probablemente los demonios también, serán atados y lanzados al abismo, que es una especie de prisión espiritual temporaria para que no engañen más a las naciones. Cuando los mil años se cumplan, serán desatados por un poco de tiempo y vendrá el tercer y último juicio. Satanás, los demonios y una gran multitud de entre las naciones en la tierra intentarán atacar la amada ciudad de Jerusalén, pero fuego del cielo los consumirá en juicio. En ese momento, Satanás y los demonios se unirán a la bestia y el falso profeta en el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados para siempre.